திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இதுவரை பதினைந்து நபர்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் திருவாரூர் நகரில் வண்டிக்கார திருப்பகுதியைச் சேர்ந்த பதிமூன்று வயது சிறுமிக்கும் ஐநூற்று பிள்ளையார் கோவில் திருப்பகுதியைச் சேர்ந்த நாற்பது வயது மதிக்கத்தக்க பெண்ணுக்கும் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து பழைய பேருந்து நிலையம் பகுதியில் உள்ள இருந்து மார்க்கெட் செல்லும் பாதை நேற்று முற்றிலுமாக முடக்கப்பட்டது நகருக்குள் செல்லும் பிரதான பாதைகளான வாழாவாய்க்கால் பெரிய மில் தெரு ஓடம்போக்கி ஆற்றுப்பாலம் பழைய நாகை சாலை உள்ளிட்ட பாதைகளும் முடக்கப்பட்டன இதன் காரணமாக காய்கறி மார்க்கெட் தற்காலிகமாக விளம்பல் பகுதியில் உள்ள புதிய பேருந்து நிலையத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது திருவாரூர் மாவட்டம் கூத்தாநல்லூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வெள்ளிநாட்டிலிருந்து வந்த இருநூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டவர்கள் தனிமைப்படுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் அவர்களில் ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டு திருவாரூர் மருத்துவக் கல்லூரியில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்நிலையில் கடந்த எட்டு நாட்களுக்கு முன்பு ஏ ஆர் சாலையைச் சேர்ந்த ஒரு பெண் தனது கணவருடன் கூத்தாநல்லூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு வந்து பரிசோதனை செய்ததில் அவர்கள் இருவருக்கும் கொரோனா இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது இதையடுத்து கூத்தாநல்லூர் அரசு மருத்துவமனையில் அப்போது பணியாற்றிய மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு மருத்துவமனை தற்காலிகமாக மூடப்பட்டது திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலகுண்டு பகுதியில் கொரோனா தடுப்பு பணி மற்றும் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை அமல்படுத்தும் பணியில் முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் செயல்பட்டு வருகின்றனர் அவர்களை வத்தலகுண்டு காவல்துறை ஆய்வாளர் பிச்சை பாண்டியன் வரவேற்றார் பொதுமக்களிடம் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்குமாறு முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர் ராணிப்பேட்டையில் பாரம்பரிய கலையான கொக்கொலிக்கட்டை ஆட்டத்தின் மூலம் கொரோனா குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் வாலாஜாப்பேட்டையில் உள்ள சமூக ஆர்வலர்கள் இணைந்து கொரோனா வைரஸ் குறித்த விழிப்புணர்வை தமிழர்களின் பாரம்பரிய கலையான கொக்கொலிக்கட்டை ஆட்டத்தின் மூலம் ஏற்படுத்தினர் கொரோனா குறித்த விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தியவாறு நடனமாடி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் ராமநாதபுரம் அருகே தாழ்வாக தொங்கிய மீன் கம்பியால் தனியார் நிறுவன ஊழியர் ஒருவரின் உயிர் பறிப்போன நிகழ்வு அந்த பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது மேல பருங்கரணை கிராமத்தைச் சேர்ந்த சண்முகம் என்பவரை மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்தவர் வீட்டிலிருந்து வெளியே வந்த சண்முகம் மின் கம்பிகள் தாழ்வாக இருந்ததை கவனிக்காமல் அதன் மீது உரசியுள்ளார் இதனால் அவர் மீது மின்சாரம் பாய்ந்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் மின் கம்பி தாழ்வாக இருப்பதாக பல முறை புகார் அளித்தும் அதிகாரிகள் அலட்சியமாக இருந்ததே இந்த விபத்துக்கு காரணம் என்று அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இந்த நிகழ்வு தொடர்பாக ராமநாதபுரம் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் துறப்பள்ளி வனப்பகுதியில் காட்டுத்தீ ஏற்பட்டது மழையின்றி வறட்சியான சூழல் நிலவி வந்த நிலையில் காட்டுத்தீ ஏற்பட்டதை அடுத்து சுமார் ஏழு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு தீ பற்றி இருந்தது இதனையடுத்து கிருஷ்ணகிரி மற்றும் பருகூரிலிருந்து சென்ற தீயணைப்புத் துறையினர் தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவெல்லிபுத்தூர் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் ஏற்பட்ட காட்டுத்தீயை அணைக்கும் பணியில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டனர் பேய்மலை முட்டை என்ற இடத்தில் மின்னல் காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது காற்றின் வேகத்தால் தீ மளமளவென மற்ற பகுதிகளுக்கும் பரவியது இதனையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற இருபதற்கும் மேற்பட்ட வனத்துறை ஊழியர்கள் தீ அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் சீனாவிலிருந்து டெல்லி வந்த ஐந்து லட்சம் ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்ஸ்களில் இருபத்தி நான்காயிரம் கருவிகள் சென்னை வந்தடைந்தது சீனாவிலிருந்து நேற்று டெல்லிக்கு கொரோனா தொற்றை விரைவாக கண்டறியும் சுமார் ஐந்து லட்சம் ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்ஸ்கள் வந்தடைந்தன இந்த கருவிகள் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு பிரித்து அளிக்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி தமிழகத்துக்கு முதற்கட்டமாக இருபத்தி நான்காயிரம் கருவிகள் விமானம் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன இது இன்று காலை சென்னை வந்தடைந்தது கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு சென்னையிலிருந்து பிரித்து அனுப்பப்பட உள்ளது